தமிழ் சென்ற வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பல் சொத்தையிலிருந்து அஞ்சே நிமிஷத்தில் எப்படி நம்ம விடுதலை ஆகுதுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இதை செஞ்சுட்டு வரும்போது பல்ல வந்து பல் சொத்தையினால் ஏற்படக்கூடிய வழியையும் சரி செஞ்சிடும் அதே மாதிரி பற்களில் இருக்கிற சொத்தையில் இருக்கிற புழுக்களை கூட அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஹோம் ரெமடி இதை நம்ம முன்னோர்கள் கிராமங்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க இந்த மாதிரி முறைகள் தான் அவங்களுக்குலாம் வந்து பல் வழி வந்துட்டால் உடனே வந்து சரி செஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வழியை பார்த்தா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதனால நம்ம போட்டு வீடியோஸ் உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஒரு பத்து மிளகு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த மிளகுக்கு வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் தன்மை அதிகம் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது ஒரு பழமொழியே இருக்குது பத்து மிளகு இருந்தா நம்ம பகைவர் வீட்டுல கூட போய் சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க விஷயத்தையே கூட முறியடிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த மிளகை வச்சு தான் இன்னைக்கு நம்ம பல் சொத்தையை எப்படி அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்து கியூர் பண்ண போறோம்ன்றத பார்க்க போறோம் இதுக்கு வந்து இங்க ஒரு பத்து மிளகு இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இந்த நான் இந்த உரல் கல்லால இடிச்சு நல்லா பவுடர் பண்ணிடுறேன் இந்த மிளகு தூளை இப்போ பத்து இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் ஓரளவுக்கு பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணிக்கோங்க இது ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணும்போது தான் என்னோட மிளகுடைய எசன்ஸ் அப்படியே இருக்கும் நீங்கள் நிறைய வச்சு பொடி பண்ணி வச்சுட்டு வீட்டில் அந்த மிளகு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்ட் இருக்காது நீங்கள் அந்த ஒரு பத்து மிளகு இருக்காம நல்லா வந்து தட்டி பொடி பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு பொடியானா கூட போதும் இது கூட சும்மா ஒரே ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு யூஸ் பண்ணுங்க நான் வந்து ராக் சால்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சாதாரண தூள் உப்பு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை ரெண்டையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சும்மா ஒரே ஒரு டிராப் வந்து தண்ணீர் விட்டா போதும் ரொம்ப தண்ணி விட வேணாம் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம பல் சொத்த இருக்கிற இடத்துல வைக்க போறோம்னு பார்க்கலாம் இத வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இத வந்து நீங்க பல் சொத்த இருக்கிற இடத்துல கட்டாயம் வைக்கவே கூடாது பல் வாய்க்குள்ள வைக்க கூடாது இத வாய்க்கு வெளியில இப்ப பல் சொத்த இருக்குதுன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பல் சொத்த இருக்குதுன்னா இந்த கண்ண பகுதியில தான் இதை வைக்கணும் இப்ப வந்து பல் சொத்தை உள்ள இருக்குது அந்த அதே வாட அதே வாட்டத்தில் இருக்கிற இந்த கண்ண பகுதியில் இதை வச்சிடணும் இந்த மாதிரி வச்சிடுங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுடுங்க நீங்கள் வேணும்னா கூட மேலே ஒரு பேண்டேஜ் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அந்த அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு வாய்க்குள்ள உமி நீர் வந்து நிறைய சுரக்க ஆரம்பிக்கும் சுரக்க ஆரம்பித்தது அந்த உமி நீரை நீங்கள் கட்டாயம் வந்து முழுங்கிடக்கூடாது அதுதான் வந்து விஷத்தன்மை வாய்ந்த உமி நீர் தான் அது அதில் வந்து நிறைய அழுக்குகள் பல் சொத்தையிலேருந்து வரக்கூடிய கெட்ட நீரெல்லாம் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் துப்பிட்டு வரணும் இது அடிக்கடி சுரக்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க நீங்கள் துப்பிட்டு வந்துட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதை வந்து நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு நல்ல வாயை வந்து சுடுத நீர் போட்டு நல்லா கொப்பளிச்சிடணும் சுடுத நீர் போட்டு ஒரு நாலு அஞ்சு முறை கொப்பளிக்கணும் அப்போதான் வந்து வாயில் பல்லில் இருக்கிற எல்லா கிருமிகளும் வெளியில் வந்துடும் இதில் வந்து பூச்சிக்கள் பல்லுக்குள்ளே இருக்கிற சொத்தையில் இருக்க பூச்சிக்கள் கூட வெளியில் வரும் இது ஒரு வெண்மையான ஒரு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும் நீங்களே வாய் கொப்பளிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிய வரும் அது நல்லா கொப்பளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா பேஸ்ட் போட்டு ஒரு பல்ல தேய்ச்சி எடுத்துடலாம் இதை வந்து ஒரு முறை செஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து பல் சொத்தைன்றது நிரந்தரமாக விடுதலை ஆகிடும் பல் வலியெல்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து ஒரே முறை செஞ்சாலே போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பல் வலியோ பல் சொத்தையோ வராது நீங்கள் பல் வலியிலேருந்து இயற்கையான முறையில் நீங்கள் விடுதலை பெறலாம் இதுக்காக மருத்துவர் கிட்ட போகணுன்ற அவசியம் கூட உங்களுக்கு இருக்காது அந்த அளவுக்கு ஒரு இயற்கையான நம்ம முன்னோர்கள் யூஸ் பண்ண வழி தான் இது இதை செஞ்சு பாருங்க உங்கள் பல் சொத்தையிலிருந்தும் பல் வலியிலேருந்து நல்ல விடுதலை கிடைக்கும் மற்றும் ஆரோக்கிய குறிப்புகள் நம்ம சேனல் வழியாக காத்துட்டே இருக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங